എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇപ്പോഴാണ് വീട് വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയണേ ദ ടു സർക്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സർക്കിളും എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് സർക്കിളും ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മുട്ടിപ്പോണുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയണേ ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ദ അതർ എൻസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ത്രൂ എ ഈ എയിലൂടെ രണ്ട് സർക്കിളിന് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അപ്പം എയിൽ നിന്നും ഈ ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതുപോലെ ഈ വലിയ സർക്കിളിനും ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ വന്ന് മുട്ടിയില്ലോ സർക്കിൾ അതിന് പി എന്നും ക്യു എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ബി ക്യു ലൈ ഓൺ എ ലൈൻ പിയും ബിയും ക്യൂവും ഒരു ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നേരെ കറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിലാണ് പിയും ബിയും ക്യൂവും കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊന്നും ഇങ്ങനെ പോകാണ്ട് നേരെ ഒരൊറ്റ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കിടക്കണമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ വരാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതേക ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഈ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ആ ലൈൻ്റെ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ലൈൻ നേരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏനും വീനും കൂടിയിട്ട് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണല്ലോ ഈ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ തീയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും ഓരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് സർക്കിൾ നിന്ന് വന്ന് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നുമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിന് കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് നേരെ മുട്ടിച്ചാൽ ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ആയാലും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നുമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സർക്കിൾ മുഖം മുട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി പി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ബി ക്യു ആർ ലീനിയർ പെയർസ് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഒരു ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായാ ഈസി അല്ലത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി പി ആംഗിൾ എ ബി പി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ എ ബി ക്യു എ ബി ക്യു ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ റീസൺ എഴുതുക ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് റീസൺ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത്
അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹി ക്യു ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദിസ് ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ പറയണേ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്ററുകൾ ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടി നമുക്കൊരു ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ലൈൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല സി ഡിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് പി ക്യു സി ഡിൻ്റെ എരട്ടി ലെങ്ത് ആണ് പി ക്യൂവിനുള്ളതെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയട്ടെ അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യു എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സി സി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് എ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സി അത് എന്ന പോലെ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ച ലൈനിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ മാത്രമല്ല പാരലലും ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൂ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ സെവൻത് ഓസ്റ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ഐസോ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് ഐസോസലസ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ പറയട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് റൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ തേർഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തേർഡ് സൈഡ് ഉണ്ട് ആ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് സർക്കിളും കടന്നു പോവുക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എ ബി സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന് വിചാരിക്കും എ ബി സി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ എ ബിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി ഈക്വൽസ് എ സി അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എ സി ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ യെസ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അങ്ങനെ സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഇതിലേ കടന്നു പോയി ഈ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എയിൽ നിന്നും നേരെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം ആ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എ ഡി ബിക്കും ആംഗിൾ എ ഡി സിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അത് ആംഗിൾസ് ഇന്ന സെമി സർക്കിളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് സർക്കിൾ നമ്മൾക്ക് വന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഈ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബി സിയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവുമ്പോഴല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരിക
മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തായി നമ്മുടെ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈക്വൽ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അത് വന്ന് തേർഡ് സൈഡിൽ മുട്ടി അവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി സി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്തുട്ടേക്കുക ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡുകൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൽ ആ സർക്കിൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് തേർഡ് സൈഡിനെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഫിഫ്റ്റ് പോയിൻ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്കതിന് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിന് അത് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് വൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫോർ സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ എ കോമൺ പോയിന്റ് ഒരു റോംബസ് റോംബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമഭുജ സാമാന്തരീകം നാല് സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നാല് സർക്കിളുകളും ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് ആ രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡുകൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോംബസിന് അതുപോലെ പകുതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടായിട്ട് ഒരു സൈഡിനെ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇത് നേരിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാം നമുക്കിതിലത്തെ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ എ ബി സി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ ആയി അല്ലേ ഇതിന്റെ ഈ എ ബി അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റോംബസിന്റെ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതുപോലെ ബി സിനെ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയി അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാക്കിയിട്ട് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ എ ഡിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എ ഡിനെ എ ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതുപോലെ ഈ ഡി സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു സോറി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അത് ഈ കോമൺ പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകും അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ അങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നപ്പോൾ അത് ഈ സെൻട്രൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയി അതിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എ ബി സി എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോംബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽസ് ബി സി ഈക്വൽസ് എ ഡി ഈക്വൽസ് ബി സി കാരണം റോംബസിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഡയഗണൽ
അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതേപോലെയാണ് വീണ്ടും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എനി ക്വാഡ്രലേറ്ററൽ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം അതായത് ഈ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു സർ ഏതൊരു ക്വാഡ്രലേറ്ററിലും ഇത് ബാധകമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളായി മാറി കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരു ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൾസും ഓരോ തത്വങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്ത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഡയഗണ സോറി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് സൈഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ ഒരു സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന പോലെ ഇനി ഈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതൊരു ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു സൈഡ് സോറി ആ യെസ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതും കടന്നു പോവുക ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും കടന്നു പോവുക ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ